mi è stato chiesto di parlare di Scuola del Futuro, un'impresa ardua, un'impresa complessa, soprattutto se da realizzarsi in questi 15 minuti o giù di lì che, mi sono, che, ci, che ci sono concessi. E allora io ho pensato che una strategia per cavarmela potesse essere quella di portare su questo palco una serie di brevi riflessioni, una serie di evidenze circoscritte, utili, mi auguro, per garantire un futuro alla scuola. E allora voi potreste chiedermi, dovevi parlarci del futuro della scuola, anzi della scuola del futuro, e vieni qui per garantire un futuro alla scuola. Sembra uno di quei giochi, no? di parole tipici dei filosofi. Un mio amico che non a caso è finito col far l'ingegnere, nulla di male per carità, diceva che i filosofi sono bravi solo negli atti astrusi per usi astratti, come questo potrebbe sembrare. In realtà, con questo mio tentativo, con questo mio sforzo, vorrei anzitutto condividere una, con voi un'antica lezione, tanto antica quanto preziosa, che sintetizzerei così. Ciò che non evolve rischia di estinguersi. E la scuola non fa eccezione a questa regola, chiamiamola in questi termini, non fa eccezione a questa legge. E quindi dobbiamo farci i conti, dobbiamo prenderla sul serio, come fosse una sfida. E cosa significa prendere sul serio questa sfida, fare i conti con questa lezione che perlomeno ci arriva dalla seconda metà dell'Ottocento? Significa, tra l'altro, fare i conti dentro e fuori la scuola, anche con le tecnologie, che a loro volta evolvono insieme a noi. Sono qui, sono qui insieme a noi per restare. Fanno parte, lo crediate o no, della nostra storia. Non saremmo quello che siamo, non penseremmo come pensiamo, se non avessimo interagito in un certo modo con le tecnologie che hanno scandito da tempi immemorabili, la nostra sopravvivenza su questo pianeta. Quindi quello che vi voglio dire è che garantire un futuro alla scuola o provare a pensare a una scuola del futuro significa anche fare i conti con le tecnologie. Ma partirei da qui. Che cos'è questo? È un orecchio, giustamente, vedo che lo riconoscete intuitivamente, facile. Aggiungo, è un oggetto artistico, è un'opera d'arte. Qualcuno di voi, soprattutto forse i milanesi, l'avranno riconosciuto. Vedo la signora che probabilmente frequenta il centro di Milano e quindi avrà consuetudine con questo orecchio. È anche uno strumento tecnologico, è un citofono. Se voi transitate in via Serbelloni, quando arrivate al numero 10, vi fermate, vedete un edificio elegante, signorile, che ha questo citofono. È stato realizzato da uno dei più grandi esponenti dell'art nouveau italiana, Adolfo Wild. E voi direte, ma che c'entra un citofono, ancorché esteticamente rilevante, con la scuola, col futuro della scuola, con la sfida delle tecnologie. Con la mia idea, la mia, se volete, bonaria provocazione, è la seguente. Le tecnologie, le tecnologie digitali, nell'ultimo periodo, negli ultimi mesi, ormai dovrei dire nell'ultimo anno e mezzo sostanzialmente, cioè il periodo della pandemia, nella scuola sono state sostanzialmente eccezione fatta per situazioni e contesti virtuosi che già avevano iniziato un percorso di integrazione sensato col digitale, ma i grandi numeri, diciamo, nella scuola italiana hanno utilizzato il digitale come un citofono per parlarsi, per comunicare, per gestire la distanza. Durante la pandemia abbiamo dovuto no, vivere a distanza, abbiamo dovuto rispettare la distanza fisica, attenzione, non sociale, fisica, anche se si è sempre parlato di distanziamento sociale. Abbiamo dovuto rispettare la distanza fisica per 
tentare al meglio di tutelare la nostra, la nostra salute. E dunque, nella scuola, il digitale è stato utilizzato come connessione. Fine. C'era una necessità, un'urgenza, un'emergenza, quella di garantire la continuità didattica, e ci mancherebbe, era un'emergenza clamorosa, inedita, mai affrontata prima. E dunque, il digitale, come un citofono, ha funzionato in alcuni casi meglio, in alcuni casi peggio, per gestire la distanza. Domanda. È tutto qui il digitale? È tutto questo ciò che il digitale può fare dentro una scuola? È questo il modo di affrontare, di gestire la sfida che questa tecnologia ci pone? Ci piaccia o non ci piaccia? Non c'è bisogno di essere né scettici né entusiastici, a prescindere no? da apocalittici e integrati, come diceva il maestro Umberto Eco. Ma è tutto qui? Esaurita la pandemia, torneremo all'auspicata, chi non l'auspica, presenza, e potremmo dimenticarci del digitale? O semplicemente gestirlo appunto come un citofono, quando servirà per gestire quella distanza, quando magari gli insegnanti e i docenti non saranno più nello stesso spazio-tempo dell'insegnamento garantito dall'aula, quella fisica, quella tradizionale, quella che più o meno tutti, a prescindere dalle età di chi è presente in quest'aula, ha frequentato, dalle elementari alle medie, alle superiori, per non dire all'università. Forse cambiavano un po' le dimensioni dell'aula, ma se ci pensate, la struttura è sempre, è sempre quella. Il citofono è una tecnologia che meriterebbe molta attenzione. La sua storia è più avventurosa di quanto uno potrebbe pensare. È una tecnologia sostanzialmente dell'Ottocento, che ha una storia parallela a quella del telefono. Ci sono state delle anticipazioni. Siamo a Milano, Leonardo aveva già immaginato qualcosa che somigliasse a un citofono, dei tubi di rame che potevano consentire di parlare da una torre all'altra. Anche qui, problema di gestire la distanza, anche se, come dire, ha riconoscimento dei meriti di Leonardo, c'è un passaggio del Codice Atlantico dove immaginava già una rete, una rete di tubi che avrebbe consentito di parlarsi tra popolazioni diverse, addirittura diceva di toccarsi, pensate, era già oltre il web come noi lo conosciamo, perlomeno nello sforzo immaginativo, e, e non è poco. Però io, eh, avendo convocato alcuni illustrissimi, se mi passate l'approssimazione per eccesso, colleghi, tra cui lui, praticamente dimenticato, nelle scuole e fuori delle scuole, Lee Clyder, uno dei grandi visionari progettisti della rete durante la guerra fredda all'interno dell'ARPA, io ho portato appunto lui per primo e anche un altro testimone per provare a decostruire questo pregiudizio questa mala comprensione della rete, del digitale eh, citofono, se mi passate ormai questa metafora azzardata, ma tanto per capirci più rapidamente. Questo signore, occhio, nel 1968, hm, progettando le prime reti, i primi computer connessi in rete, scriveva quanto segue, vi inviterei in sala come a casa a seguire il testo facendo attenzione ad alcune parole chiave, perché sono parole sulla base delle quali noi potremmo provare a immaginare un futuro plausibile anche per la scuola, per una scuola che voglia accettare la sfida col digitale. Siamo convinti che stiamo entrando in un'era tecnologica in cui saremo in grado di interagire con la ricchezza delle informazioni dal vivo e non solo nel modo passivo con cui ci siamo abituati a utilizzare libri e biblioteche. Parentesi, non è detto che ci si abitui, che questo tipo di abitudine sia l'unica modalità per frequentare libri e biblioteche, ma lui stigmatizzava un tipo di abitudine e proseguiva. Ma come partecipanti attivi di un processo in corso, di un processo in corso, portando un contributo mediante la nostra interazione. 
e non semplicemente ricevendone qualcosa dalla nostra connessione. Se questi due passaggi fossero stati debitamente meditati nei mesi della pandemia, studenti di varia età e di varia frequentazione scolastica si sarebbero evitati quell'incollamento ai video dei loro computer, dall'altra parte dei quali c'erano insegnanti che parlavano, 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 laddove la continuità della didattica era garantita da una connessione passiva, o perlomeno solamente ricettiva. Ma vi ho detto, vi ho portato un altro testimone, facciamo un salto di qualche decennio, in realtà la testimonianza è piuttosto recente, ma sta parlando questo testimone, del 1984, quando lui era un informatico precario al CERN di Ginevra e stava progettando quello che noi ormai diamo per scontato, cioè il World Wide Web. Sto parlando di Tim Berners-Lee, immagine di repertorio, adesso ha qualche annetto in più, è vivo e lotta insieme a noi, ma ha qualche annetto in più. Ricordando quegli anni, 1984, Tim Berners-Lee scriveva quanto segue. Sono sempre stato interessato a studiare la maniera in cui si collabora tra persone. Se si stava in un'aula, si scriveva su una lavagna. Io cercavo un sistema, io cercavo un sistema che permettesse a tutti di confrontarsi e di tenere sotto controllo la memoria istituzionale di un progetto. L'ultimo passaggio richiede un'osservazione. Confrontarsi al CERN di Ginevra, cioè all'interno della comunità scientifica, allargando il discorso, non significa che ciascuno dice la propria opinione e vabbè, ci si sopporta, sapete no, come funziona tra amici in un salotto con la vecchia zia, ognuno dice la sua, ci si sopporta. No, nella comunità scientifica Confrontarsi, quel confrontarsi lì a cui lui fa riferimento, significa avere il coraggio e il dovere morale di esporre le proprie ipotesi, le proprie teorie, il proprio pensiero al rischio e al pericolo di un'obiezione che viene dall'altra parte della comunità scientifica che ti sta ascoltando. È un dovere per uno scienziato, per un ricercatore. Qui stiamo parlando di fisici, ma allarghiamo il discorso. Un ricercatore ha il dovere di pubblicare. Per far carriera, certo, ma non solo. Per pubblicare per condividere, fate caso alle parole, condividere all'interno di una comunità di pari quello che lui pensa di aver trovato di innovativo, originale, affinché gli altri possano dire la loro, confermando, correggendo, confutando, a seconda dei casi. Non è facile. Bisogna educarsi a questo tipo di confronto. In una fruizione passiva dei contenuti, per tornare alle parole di Lee Clyder di prima, non c'è educazione a questo tipo di confronto. Ed è dentro questo tipo di confronto che ci si educa al pensiero critico, esponendosi al rischio delle obiezioni ed essendo capaci di obiettare, quando è il caso, alle opinioni altrui. Quando Platone diceva la filosofia si fa in due, questo voleva dire. Pensare filosoficamente significa sostenere la difficoltà della dialettica, del dialogo, del confronto. Quindi la rete nasce per implementare la possibilità di un confronto a prescindere, a prescindere dalle distanze. E anche per, aspetto non banale, anzi direi fondamentale, per tenere sotto controllo la memoria istituzionale di un progetto, che tradotto in contesti scolastici significa monitorare i processi, acquisire dati per la documentazione, eh? raccogliere esperienze che varranno poi per ripensare quello che si potrà fare con altri ragazzi. Anche qui, se si fosse studiato un po' di storia delle tecnologie, se si fosse pensato con le macchine in questo senso, forse perfino la pandemia, esperienza tragica, drammatica, dove tutti hanno fatto il meglio ovviamente per gestirla, sarebbe stata diversa e sicuramente la scuola avrebbe pensato un po' di più il suo futuro. Ma corriamo, perché io vi voglio eh, portare un po' più avanti. 
Perché il digitale è questo, è possibilità di confronto a prescindere dalle distanze, il digitale è possibilità di monitorare i processi, il digitale è possibilità di immaginare esperienze di apprendimento che vadano oltre la lezione trasmissiva e frontale, che nessuno vuole archiviare in maniera definitiva, ma affiancare ad altre modalità di apprendimento. Perché noi apprendiamo in tanti modi l'essere umano, non solo stando ad ascoltare o a imitare qualcuno. Allora perché non tentare di ridisegnare questa scena hm? con gli strumenti? Il digitale è un mezzo, non è un fine. Non si tratta di digitalizzare la scuola, ma si tratta di riprogettare la scena degli apprendimenti attraverso uno strumento che consente di monitorare, di tracciare, di simulare, di sperimentare e non solo di connettere. Dannazione! Non è uno strumento di connessione, non è nato per quello. E ve lo, ve lo hanno raccontato non io, ma chi l'ha pensato e l'ha realizzato in diverse epoche. E il digitale, oltre a tutto ciò, è anche uno strumento, uso una brutta parola, multicodicale. Che cosa vuol dire? Nel digitale, se qualcosa è da vedere, la si vede. Se qualcosa è da ascoltare, la si può ascoltare. Se qualcosa è da leggere, la si legge. E possiamo allargare l'esperienza di apprendimento. Non c'è solo da leggere. E con questo tipo di codici possiamo interagire, come diceva eh, Lee Clyder prima, non, non semplicemente recepirli e basta, come le foto su un sussidiario. Con quelle immagini possiamo lavorarci, possiamo deformarli, possiamo ingrandirle, possiamo entrare, possiamo guardarle da lontano, possiamo confrontarle. Non solo. Il digitale traduce tutto in dati, dati che, diventano, che rimangono a disposizione di chiunque voglia lavorare con quei dati, maneggiarli, eh, elaborarli. Ecco allora che nel magnifico, consentitemi, mondo del digitale, eh, un'immagine può diventare musica, una musica può diventare testo, Tutte esperienze, diciamo così, di traduzione radicale, che sono esperienze cognitive profonde, che, se debitamente calate in percorsi di formazione e di apprendimento, sono esperienze per indagare la realtà, debitamente analizzata, trasformata in dati, eh? ma anche per superarla in percorsi di creatività. Quelli che vedete sono delle foto che ho gentilmente avuto il permesso di mostrare perché eh, il Centro Internazionale Loris Malaguzzi, presieduto dalla professoressa Claudia Giudici, mi ha concesso di mostrarvele. Sono, potremmo chiamarle aule, non sono più aule, perché sono degli spazi, chiamiamoli così, dell'apprendimento, dove ai bambini, attorno ai bambini, si è provato a costruire un'esperienza Diciamola così, multicodecale degli apprendimenti. La tradizione di Reggio, molti di voi la conosceranno, viene da una idea di Loris Malaguzzi, grande pedagogista reggiano, che diceva che i bambini hanno cento linguaggi. Possono esprimersi potenzialmente in tanti modi. E perché devono essere limitati questi modi proprio nel momento in cui devono formarsi? E perché noi dovremmo rinunciare al digitale per eh, invece vincolarli a una a un contesto che in termini tecnici potremmo definire come ipomediale, quello della lezione e del libro. Nulla contro il libro, ovviamente. Quello che vedete sono spazi in cui il digitale, diversi supporti, si integrano. Ma questa è un'integrazione seria, non ha nulla a che vedere con quelle cose tipo didattica a distanza, didattica integrata. Qui si sono riprogettati gli spazi e i tempi di apprendimento per consentire ai bambini di fare un'esperienza aumentata della realtà, un'esperienza aumentata della conoscenza, anche, non solo, ma anche attraverso il digitale che si aggiunge amplificandoli ai cento linguaggi di cui parlava Malaguzzi. Questa in particolare è un'aula della scuola di infanzia Diana di Reggio Emilia, eh? la scuola che è stata riconosciuta anni fa come la scuola migliore del mondo, è a Reggio Emilia, e forse molti di noi eh, non lo sanno. Vedete? Questi sono i bambini che stanno facendo scuola. Qualcuno non lo direbbe. Eppure stanno facendo un'esperienza come quella che altri bambini fanno in maniera più costretta, più vincolata, da altre tecnologie, perché anche il libro è una tecnologia. 
ma in maniera aumentata dal digitale che consente di aumentare l'esperienza della realtà dell'apprendimento. Chiudo tornando a dove siamo cominciati, a quell'orecchio, a quell'oggetto estetico e a quell'oggetto tecnologico. Rileggendo un po' la storia di quest'opera d'arte, ho appreso che l'architetto che la commissionò a Wilz gliela commissionò non solo perché era una cosa eccentrica, originale, interessante, ma perché voleva rappresentare con questo orecchio l'idea di un palazzo che non si chiudesse in se stesso, ma che si predisponesse all'ascolto della città, dei suoi rumori, delle sue voci, dei suoi movimenti, delle sue suggestioni. La città è un'officina, Milano poi ancora di più. Ecco, io mi immagino una scuola che non si chiude in se stessa come un tabernacolo di consuetudini didattiche da celebrare, ma come un'agenzia culturale che abbia il coraggio e la forza di porsi in ascolto di una realtà che cambia perché evolve. Diversamente il rischio dell'estinzione è plausibile e il futuro, beh, vedete voi. Vi ringrazio.